Que bom estar com você. Você já pensou em multidões? Pois é, né? Elas estão em toda parte. Estão perto de nós, estão nas páginas da Bíblia. As multidões geram números e muita gente está aficionada por números. Às vezes a multidão está jogando a favor, muitas vezes ela joga contra e na maior parte das vezes Deus está te chamando a sair de perto dela e ter uma identidade com Ele. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o nosso posicionamento com Jesus, as multidões e a gente mesmo. O Adoração está começando. Que bom estar com você. E a minha gratidão, ela aparece mesmo. Eu queria que você recebesse aí, por poder me receber na sua casa, nesse dia especial. E nessas oportunidades que a gente tem de dar passos e passos maravilhosos em direção a Jesus e com Jesus no rumo da construção total do nosso propósito. A adoração está aqui, está começando e adorar é o sentido da vida. Quando a gente pensa em sentido da vida, essa pergunta é tão profunda, tão ampla e que filosoficamente a gente pode até deixar ela numa das gavetas do nosso tempo, do nosso espaço. Mas as segundas, terças, quartas da vida, no evangelho de calçadinhos e camiseta, na oficina, no escritório, na faculdade, essas perguntas elas começam a ter novos contornos nos nossos relacionamentos, namoro, casamento, filhos, netos, sim, na cama de um hospital. Quem é Jesus para a gente e como Ele se relaciona com a gente, não é? O sentido da vida. A gente foi feito para ter um relacionamento profundo com esse Deus que nos criou. E num relacionamento, a gente fala querendo muito que a pessoa nos ouça. Eu tenho um convite, um presente para te dar. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Esse guia de estudos aqui foi preparado pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Deus me ouve. Que pergunta importante! E é uma pergunta que a Bíblia responde e é extraordinário quando a gente navega nas páginas da Bíblia, nos aprofundando no conhecimento bíblico e de como essa pergunta e essa resposta está em muitos outros assuntos que nos enriquecem muito. Você pode adquirir esse guia de estudos, e eu digo adquirir, às vezes assusta, né? pensando que a gente vai ter que pagar, mas não precisa pagar, não. Você pode ter esse guia de estudos chegando até você, na sua sua casa e de forma totalmente gratuita se você fizer movimentos simples. Você pode simplesmente pegar o seu telefone e falar com a gente em horário comercial. Zero, operadora, nosso código de área é 12, então é zero, operadora 12, 21, 27, 3121. Pega esse telefone, fala com a gente e em questão de pouco tempo você vai deixar um cadastro e já vai esperar que essa revista vai chegar na sua casa. Você pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, 12 também, 9 8244-4449, ou você pode entrar no nosso site, novotempo.com barra escola bíblica, faz parte da maior escola bíblica do mundo, seja o nosso aluno assim, recebendo material totalmente gratuito, vai ser uma bênção para você e para a sua família. Falando em bênção, eu vou abrir a Bíblia, conversar com você agora sobre a bênção de Deus na sua palavra e eu te convido a acompanhar-me aqui nessa oração, pedindo que essa oração também, na resposta dela, você seja abençoado. Me acompanhe. Bondoso, maravilhoso, eterno e santo Deus, obrigado Senhor por ser um Deus comunicador, um Deus de relacionamento, um Deus restaurador, aquele que nos dá sentido. Fala conosco, Pai. Dá no Senhor uma amplitude de visão sobre a Tua vontade, uma profundidade de compreensão sobre os Teus propósitos no mergulhar e no passear nas páginas da Tua Palavra neste instante. Toque cada cérebro, Senhor, que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Números. Os números estão por toda a parte. E a quantidade de números denota sucesso de muitas coisas na vida. Nós, quem vive nesse momento, 
vive a era das redes sociais. E nas redes sociais, o muito sucesso se mede pela quantidade de seguidores, a quantidade naquela avaliação de engajamentos. Muita gente se desespera, alguns não ligam, é verdade, mas muita gente que se coloca nessa empreitada de ser alguém influenciador, que tenha de fato influência, ele precisa ampliar a sua influência. Nós estamos num A ah, de eleição ainda, e numa eleição, quem ganha é aquele que adquire mais números de votos, que fala de uma por uma multidão cada vez maior. Quando a gente pensa na organização de um evento, por exemplo, os eventos são medidos e eles querem também dizer da quantidade de gente que foi lá. Um evento bem sucedido é um, é um evento que alcançou uma grande quantidade de gente. Um show, talvez uma palestra, as pessoas querem que as multidões se juntem. Né? O poder na lógica desse mundo se dá por alcance. A gente pode falar de audiência, a gente fala do, do famoso e extinto agência de medição de audiência, que era o Ibope, que virou uma terminologia popular para a gente, né? o que dá e o que não dá Ibope. Tem uma frasezinha, cascudinha, chata, envenenada, mas que está aí na boca de muita gente. Fale mal, fale bem, fale de mim. A popularidade. Pois é, não existe nenhum personagem no Ocidente mais popular que gerou números mais abrangentes e que teve uma capacidade de influência maior do que, obviamente, Jesus. Mas quando a gente pensa em Jesus, os números de Jesus na construção do seu ministério, eles são diametralmente opostos a essa perspectiva, porque ele nunca buscou determinadas coisas que nós buscamos. Eu tenho certeza que no meu ministério, eu já falei mais de Jesus do que Jesus falou no ministério dele. Sim, porque o ministério de Jesus durou três anos e meio. Então eu posso estar falando com alguém que está me assistindo aqui e que já falou de Jesus por mais tempo que ele falou. Jesus não deixou uma página escrita e centenas, milhares, milhões de páginas foram escritas sobre ele. Mas ele mesmo não deixou nenhum registro. Muitos viajaram o mundo falando de Jesus. Na mesma época que ele, Paulo, olha a quilometragem que Paulo teve no seu ministério. Mas o raio de ação de Jesus e as suas caminhadas, suas jornadas, o seu, a sua quilometragem missionária nunca passou de 100 quilômetros. Foi para um grande centro, Jerusalém, três vezes apenas na vida. E quantas vezes, ao se dirigir à multidão, ele disse uma coisa que ninguém que quer popularidade diria. Jesus espalhava a multidão e não foi poucas vezes que ele fez isso. Aliás, Jesus é o único líder de homens que eu conheço que foi capaz de ir contra o maior tirano que já se levantou, que é uma multidão e uma multidão enfurecida. Em um momento, a opinião pública se virou contra ele e aqueles que um dia disseram Osana ao que vem em nome de Jesus, uma multidão, uma semana depois estava gritando crucificam, uma multidão faminta parou perto dele, querendo mais uma vez que ele desse pão, e ele fala, eu sou o pão, e você deve comer a minha carne, beber o meu sangue, eu fico imaginando os discípulos falando, Jesus, por favor, isso acaba com a sua popularidade, não fala mais um negócio desse, mas Jesus falou, e mais, ele dispensou a multidão, chegou para os discípulos e disse uma frase que dificilmente você ouviria neste nosso tempo, e vocês, não querem ir embora também? Jesus, ele apresenta uma espada que divide, ele seleciona e coloca para todos nós, se você não fizer e colocou uma lista duríssima, não pode ser meus discípulos, meu discípulo. Não, Jesus não facilitava as coisas para aumentar sua popularidade, mesmo dizendo que ele queria alcançar todo mundo, mas há algo importante aqui, se você não prestou atenção em nada do que eu disse, coloque mais energia nisso. Deus é um Deus das singularidades. Eu não estou dizendo que Deus é contra muita gente, muito pelo contrário, quando ele falou para pregar o evangelho, ele disse, não deixe ninguém de fora, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e quando ele fala de todo, do poder transformador do evangelho, para trazer todos ao redil, ele nunca, nunca diminui a abrangência das coisas que ele quer fazer. Mas quando Jesus olha para você, conversa com você, diz coisas para você, não tenha dúvida, amigo, ele está falando com você, singularmente. Minha Bíblia está aberta no Evangelho de Lucas, 
no capítulo 8. Uma história entre histórias, uma história entrecortada de histórias com personagens com nome, uns sem nome e alguém que dá sentido a todos. No capítulo 8, verso 40 do Evangelho de Lucas, diz, Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Multidão e singularidade, e Jesus como personagem principal. Uma multidão o recebe com alegria e passa a acompanhá-lo de perto, junto. Mas no meio da multidão aparece um homem que coloca para Jesus o seu desejo nesta singularidade, nessa particularidade. Isso é que é a coisa mais singular, mais particular, mais um desenho mesmo da nossa individualidade do que um pai que está pedindo por uma filha, uma filha única de 12 anos. Aqueles sonhos não podiam ser repetidos porque era o sonho de um pai para aquele ser humano. Não importa quantos milhões ou bilhões de pessoas que existem no mundo e quantos outros sonhos seriam realizados. Naquele momento era a dor de um pai pedindo pela vida do seu filho. Se você é pai, você sabe o que eu estou dizendo. Se você ama alguém nesse mundo, você sabe o que eu estou dizendo. Se você já construiu familiaridade e intimidade com alguém, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Ali era uma pessoa e mesmo que você tenha centenas de pessoas ao seu redor, você tenha milhões, milhares de seguidores e muita gente batendo palma para você, quando a doença atinge aqueles que trazem as nossas células, que trazem o nosso nome, cujos olhos nos lembram os nossos grandes amores, o negócio fica bem diferente. Mas não para a história por aí, porque isso é só uma história entre histórias. E agora nós vamos para a parte principal que eu queria abordar para você. Entre o versículo 42 e 43, uma frase corta. E essa frase diz assim, Enquanto ele ia para a casa de Jairo, cuja filha tinha 12 anos e estava à morte, as multidões o apertavam. A expressão usada aqui por Lucas é uma expressão de sufocamento. Jesus andava e não conseguia desenvolver sua caminhada. Andava porque a multidão estava ali sufocando era muita mão, muita joelhada, muitos ombros batendo, muita gente. É um fã-clube sufocando o ídolo. Você está me entendendo, compreendendo ali? Jesus vai caminhando e aquelas multidões apertando todas elas com a expectativa de alguma coisa. E se existe uma coisa natural ao andar perto de Jesus, é ter expectativa de alguma coisa, porque se você já andou pelas páginas da Bíblia, você vai perceber que acontecem coisas da hora, umas coisas extraordinárias de Jesus o tempo todo. Uma hora o marmitex vai virar um monte de comida para todo mundo, uma hora uma pessoa morta vai voltar a ver, um aleijado vai voltar a andar, um cego. É, é impressionante, é impressionante. Pois então, ali estava a multidão. 43 disse que certa mulher que havia 12 anos, no momento que a filha de Jairo, no ano que a filha de Jairo nasceu, uma pessoa ficou doente. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara todos, com médicos, todos os seus haveres. Qual é a descrição dessa mulher? Quando o texto começa dizendo que era uma mulher, a gente já tem que fazer um exercício muito, muito grande para entender que neste momento, neste lugar, pela compreensão que as pessoas tinham da lei, pela compreensão que elas tinham de si mesmas, de suas necessidades e vicissitudes, da complexidade do seu momento, as configurações são bem diferentes. Era extremamente difícil a ponto de algumas pessoas chegarem a agradecer a Deus por não ter nascido mulher. Não é fácil, não era fácil, não é fácil hoje, nesse momento não é também. Mas ela tinha mais uma coisa, ela estava sofrendo com uma hemorragia, Portanto, ela estava impura. Olha para mim, eu preciso te dizer uma coisa. Nós podemos hoje obedecer a lei sendo desobedientes. Obedecer a lei e desonrá-la de uma seguinte forma. É possível manter todas as letras, palavras e frases da lei no lugar. Citar, pensar que se está vivendo e até falar de cor. 
mas não viver de acordo com a vontade de Deus quando a lei fica no lugar, mas o sentido da lei foi desidratado pelas nossas conveniências. A lei existia, dizia que uma pessoa que estava com hemorragia, uma pessoa que estava passando pela fase da menstruação, uma pessoa que estava sangrando, ela estava impura cerimonialmente e ela tinha que estar isolada do restante. A lei é fundamentalmente protetiva. Ela protege a pessoa, ela protege a comunidade e ela nos dá um senso de nós mesmos em relação à maneira como Deus usou para nos ensinar sobre o processo de salvação que ali é explicitado no templo. Então você está prestando atenção? Quando aquela mulher se viu primeiramente com uma hemorragia, a, o mecanismo da lei tinha que envolvê-la de maneira a isolá-la para a sua proteção. Se aquela hemorragia podia ser uma doença contagiosa, essa proteção se ampliava para todos ao seu redor. E a maneira como o pecado nos afeta na maneira indireta, no mundo hostil como o pecado, dava para ela a consciência de como essas coisas nos separaram do mundo ideal, e isso era muito bem explicitado no templo. É possível, repito, ter a lei intacta nas suas letras, palavras e frases, ao mesmo tempo quando a gente desidrata o sentido dela, transformando o que é proteção em isolamento, transformando o que é isolamento em solidão e transformando solidão em desintegração de uma identidade, em marginalização. O que era proteção virou marginalização. Quantos anos essa mulher tem? É possível que ela tenha menstruado apenas uma vez. Pode ser que perto da idade da filha de Jairo, essa hemorragia começou. E se foi assim, quando essa hemorragia começou, ela nunca namorou, nunca se casou, nunca teve filhos, nunca teve um convívio social adequado. É também possível que isso começou depois do seu momento de estar casada. Isso significa que ela teve que se separar radicalmente das pessoas que ela mais amava. De qualquer forma, qualquer caminho que a gente pensar sobre o contexto da sua vida, ele é um caminho de dor, de muita dor, de isolamento, que causou um efeito devastador no seu corpo e na sua mente. A vida se esvaía para ela neste sangue. E embora a sua vida física, o seu corpo desidratando-se na sua hemorragia, perdia o vigor e ela não podia viver no corpo as coisas que se vivem. Era uma pessoa que não podia, de fato, ter uma saúde em si mesma. Mas a vida também ia embora no contato social, ela não podia ter um convívio social adequado. Ela não podia tocar as pessoas adequadamente, ela não podia frequentar as coisas, então o seu corpo social estava morrendo. Religiosamente, ela estava privada de todas as instâncias, expressões e espaços de adoração que Deus nos dá, como igreja, por exemplo, como um convívio no templo, como todos os lugares onde outras pessoas que compartilham a fé podiam estar. Emocionalmente, a sua vida está vindo embora com aquelas gotas de sangue, porque ela estava vivendo como um ser humano, sub-humano, um ser humano de segunda categoria. O ponto de desespero foi quando ela tentou muitas coisas e gastou todos os seus bens em muitas tentativas. É interessante e muito importante falar aqui que a nossa concepção de médico é de alguém que estudou, que está ali vulnerável, sujeito, permeável à ciência e que tem um conhecimento adequado sobre o funcionamento do corpo e as interações que esse corpo vai ter com os outros mecanismos que geram cura, como remédios, por exemplo. Mas médico neste momento não é o que a gente pensa para o nosso momento, porque qualquer curandeiro, qualquer cara que sabe, pensa em mexer alguma coisa ali, que mexe com algumas ervas e manipula algumas coisas, aqui também é chamado de médico. Então, imagina o quanto ela sofreu, porque as receitas para a cura de hemorragia são coisas bizarras. A literatura da época diz de, por exemplo, carregar uma semente ou um grão de avelã encontrado no esterco de uma jumenta, colocá-lo e andar durante a noite envolto no envelope de linho. Isso é uma das coisas que eles podiam fazer. Portanto, por 12 anos, ela passou por todas as experiências bizarras de cura possíveis e ela ficou sem dinheiro, sem cura e sem esperança. Até que ela ouviu falar de Jesus e ela viu em Jesus a fonte da sua cura. E agora ela vai num momento 
num lance que não pode errar, porque ela enfrentou uma multidão e fluxo de sangue, hemorragia, impureza e multidão definitivamente são coisas que não combinam. No verso 44 diz que veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Amigo, olha para mim. Amiga, você que está me ouvindo, preste atenção e anote isso numa parte do seu cérebro onde você anota as coisas importantes. O plano de restauração de Jesus não é como um plano de saúde comum que nós conhecemos. Ou seja, o plano de transformação e restauração de Jesus não tem carência. Deus não quer e não pede que você faça uma porção de coisas para depois ser aceito. Você não precisa entrar num código de moralidade fazendo uma porção de coisas que o mundo declara como sendo superiores para que depois Deus haja a seu respeito. A palavra logo, a palavra imediatamente está em todos os evangelhos para as pessoas que são restauradas por Jesus. Imediatamente foi curado e logo se lhe estancou a hemorragia. Um toque e a transformação acontece, porque Deus não te aceita quando você vai a Ele. Deus te aceita porque Ele te fez. E Deus nunca olhou para você de uma forma diferente ou adaptada às circunstâncias que você viveu. Deus nunca definiu você pelos pecados que você cometeu. Deus define você a partir daquilo que Ele pensou ao te trazer à existência. Sim, quando Adão estava vivendo perfeito no Éden, Deus o chamava de Adão. Quando Adão pecou, estava nu e envergonhado, tendo consciência que tinha estragado tudo, Deus chega para este Adão e diz, Adão, onde estás? Para Adão, a perspectiva de Jesus tinha mudado, mas Jesus foi lá para mudar a perspectiva de Adão. Nós chamamos aquela mulher de Maria prostituta, Jesus chamou ela de Maria. Em qual momento Jesus a chama de Maria? Em qualquer momento, porque Deus nos vê não pelo que somos ou, não, ou pelo que fizemos, mas porque, pelo que Ele é capaz de fazer por nós agora e pelo que nos tornaremos pela sua capacidade de poder. Não há carência, o toque faz com que imediatamente algumas coisas aconteçam. Imediatamente, diz o texto, aquela mulher, imediatamente, logo se lhe estancou a hemorragia. Aqui é uma parte fundamentalmente importante no texto. Porque no verso 45 diz, mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes, quem me tocou? Eu não poderia imaginar uma outra pessoa que não fosse Pedro falando esse negócio, porque de todos os discípulos o que dá respostas mais prontas e mais rápidas é Pedro. E Pedro é a voz de todos nós, é a voz de alguém com sensatez. Jesus, meu mestre... Você está no meio de uma multidão que te está aqui te sufocando. Ela dá ombradas e cotoveladas e joelhadas e mal você consegue andar. Ela está tirando completamente o seu ar. Jairo está desesperado aqui. Alguém que tocou? Quem me tocou? Isso é uma pergunta? Atente. Jesus nunca faz uma pergunta para gerar conhecimento para ele. Sim. A primeira pergunta é, Adão, onde estás? Onde estás não envolve uma dúvida de, dúvida de Jesus por onde Adão estava, mas ele dá para Adão um instrumento para que ele se localize, entenda a circunstância, a, rea, a situação que ele está e ele estenda a mão para perdão. Quando ele chega para Caim e fala, Caim, onde está o seu irmão? Não, não tenha dúvida, Deus sabe exatamente onde está Abel, mas Caim precisava saber quais eram os passos que ele ia dar para o arrependimento que Caim negou. Moisés, o que você tem na sua mão? Quem foi que me tocou? Quer ser curado? Onde estão os seus acusadores? Deus faz perguntas para nós, para gerar conhecimento para nós mesmos e para que testemunhos sejam dados e identidades sejam restauradas. Quem me tocou? Foi a pergunta de Jesus. Quem me tocou? Há uma dimensão da pergunta, porque a pergunta não é apenas para uma mulher, não é para Pedro, nem para os discípulos. E se a pergunta de Jesus parece estranha, há algo mais estranho aqui. E que eu e você precisamos aprender para não cairmos nesse desespero, nessa tragédia. Há uma multidão ao redor de Jesus. Quando Jesus pergunta quem me tocou, a pergunta é, não é 
se houve um toque, mas Deus está dizendo que Ele distingue os toques. Ele sabe a diferença de uma mão desesperada, de alguém que o deseja, que quer o seu coração, que o deseja pelo que ele faz e pelo que ele é, o toque da aceitação daquele que quer simplesmente ver o circo pegar fogo. Há uma diferença daquele toque profundo que reconhece Jesus como a única resposta para suas necessidades e dá exclusividade para o Criador, colocando-se inteiramente nele, daquele que vê Jesus como uma opção dentre muitas outras. Há o toque daquele que quer caminhar com Jesus, que é diferente daquele que quer caminhar perto de Jesus. Quem foi que me tocou? Jesus não, não quer saber se houve um toque, mas Ele quer saber que tipo de toque nós estamos dando. Se a pergunta de Jesus pareceu sem muita lógica para os discípulos, ou para Pedro, ou para qualquer pessoa ao seu redor, a resposta foi pior. Porque quando uma multidão está ao redor de Jesus, como tem uma agora, e Ele pergunta quem me tocou, os filhos dEle deveriam todos levantar a mão e dizer, fui eu, Senhor, eu te toquei. Hoje Jesus passa perto de você e pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? Jesus, que pergunta é essa? Não, 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 não é isso que a gente tem que falar. É Senhor, fui eu. Se estranho é apenas uma mulher dizer fui eu, mais estranho ainda. É uma multidão inteira andando no caminho com Jesus. E ninguém ter dito, Senhor, eu estou aqui para te tocar, para ter desejar o teu poder e ser transformado por ti. Antes da minha oração por você, eu queria que você pensasse na maneira como Deus escolheu terminar aquela história porque haviam dois planos nessa história. Um plano era de uma mulher que desejava enfrentar a multidão e rastejando foi até tocar Jesus. O outro plano era o de Jesus, que desejava cura integral e restauração completa daquela mulher. Não, não, quando eu vejo o final dessa, daquela história, eu não posso concluir que o plano foi da mulher de procurar Jesus e se esforçar para encontrar com Ele. Jesus tinha ela na, minha, na mente dEle e era o plano de Jesus dizer esta frase para ela. E quando termina o texto diz assim, verso 47, Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se, trêmula, prostrando-se diante dEle, declarou a vista de todo o povo, a causa porque Ele havia tocado e como imediatamente foi curada. Trêmula, Marcos vai dizer, cônscia do que lhe acontecera, temendo e tremendo. Essa não é, esse não é o estado que uma pessoa deve ficar depois de ter encontrado e tocado Jesus. Temendo, tremendo, apavorada, trêmula. E agora Jesus faz o último toque. Não é o toque da orla do manto, não é o toque que estanca a hemorragia física, mas Jesus queria curar tudo que envolve aquela pessoa e Jesus curou com a sua palavra. No verso 48, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Marcos termina dizendo, e se vê livre do seu mal. Aquela mão na orla do manto, tocou e fez parar o sangue que escorria. A palavra no ouvido, chamando aquela mulher de filha, curou ela completamente da sua marginalização, da sua indignidade, da sua ideia de Deus. E agora Deus cura ela, como cura a mim e cura todos aqueles que se aproximam dEle e dão um toque de verdade no coração, chamando-os a ser filhos. Veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deram o poder de serem feitos filhos, filhos de Deus. E essa é a minha oração por você nesse momento. Filho, feche os olhos. Pai querido, é o seu toque que nos salva. Mas hoje, Senhor, não temos a possibilidade de tocar a orla do seu manto mas temos a possibilidade, o poder de sermos tocados pela Sua Palavra. Então, Pai, antes de qualquer coisa sobre a Tua Palavra, que possamos ouvir-te dizendo, filhos, e nessa certeza possamos continuar, em nome de Jesus.